ভিডিও শুরু করার আগে একটু কথা বলে নিই সেটা হলো আপনারা যারা গার্মেন্টস সেক্টরে ক্যারিয়ার করতে চান বা নিজে বিকশিত করতে চান আপনারা যদি আমার এই ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে আপনাদের অনেক উপকার হবে আমি এই চ্যানেলটিতে চ্যানেলের নাম হলো কোয়ালিটি ল্যাব এটি হচ্ছে এটার লোগো তো আপনি এখানে কি ধরনের ভিডিও পাবেন যেমন গার্মেন্টসের কাট শিপ পর্যন্ত যতগুলো কোয়ালিটি অ্যাক্টিভিটিস মেনটেন করা হয় সেগুলো সব ভিডিও অলরেডি এখানে দেওয়া আছে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ভিডিও পাবেন লিন সিক্সিং বা ভিডিও অলরেডি দুটো আপলোড করেছি আরও চলে আসবে এবং লিন ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ভিডিও অলরেডি শেষ হয়ে গেছে প্রায় পঁয়ত্রিশটি ভিডিওর মধ্যে মাত্র আর তিন চারটি ভিডিও বাদ আছে তো এখানে টোটাল একটা গাইডলাইন পাবেন গার্মেন্টস সেক্টরে বড় হতে চান নিজেকে বড় পোস্টে চাকরি করতে চান তাহলে যদি ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে আপনাদের অনেক উপকার আসবে তো আজকে আলোচনায় চলে যাবে এখন তো আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো এই যে ট্যাক টাইম এটি একটি লিন ম্যানুফ্যাকচারিং এর অন্যতম টুল এই ট্যাক টাইম বিষয়টা কি এটি কাকে বলে এর বেনিফিটস কি এর কয়েকটি পয়েন্ট আছে কিভাবে ট্যাক টাইম বের করতে হয় এ টু জেড একটি উদাহরণ মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আশা করি আলোচনাটা আপনাদের ভালো লাগবে এটি টার্মটি অনেকেই জেনে থাকতে পারেন আবার অনেকেও জেনে থাকতে হয়তো নাও জানতে পারেন তো যারা তো জানেন জান না আর যারা জান না তার জন্য ভিডিওটা যারা আইতে আসেন বা প্রোডাক্টিভিটি প্রোডাকশনে কাজ করেন বা কোয়ালিটিতে কাজ করেন তাদের জন্য এই ভিডিও তো যাই হোক আলোচনা শুরু করব হোয়াট ইজ ট্যাক টাইম ট্যাক টাইম ইজ এ ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ লিন ম্যানুফ্যাকচারিং দ্যাট অরিজিনেটস ফ্রম দ্য জার্মান ওয়ার্ড ট্যাক মিনিং রিদম অর বিট এটা একটা জার্মান শব্দ থেকে আসছে এটার অর্থ হচ্ছে রিদম অর বিত অর্থাৎ আমরা এটাকে যদি ব্যাখ্যা করি আমি যদি বাংলায় বলি সেটা হলো যে বাইরে আপনাকে যে কাজ দিছে সে কাজের একটা টাইম আছে তাই না ওই টাইমের মধ্যে আপনাকে কাজ শেষ করতে হয় তো ওই টাইমটা ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য অ্যাভেলেবল প্রোডাকশন টাইম ডিভাইডেড বাই কাস্টমার ডিমান্ডেড আপনার বাইরকে আপনাকে একটা টাইম দিছে সেই টাইমের মধ্যে কাজ করবেন সেই একটা প্রক্রিয়া হলো ট্যাক টাইম আমরা যখন একটা উদাহরণ দিব তখন আপনাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই আমাদের একটু জানা দরকার যে এই ট্যাক টাইমটা আমাদের কেন জানা দরকার বা তা আমরা কি করতে পারবো এই ট্যাক টাইম দিয়ে ওই যে যেটা বলতেছিলাম আমি এই যে এখানে আমি যেটা বলতেছিলাম যে কাস্টমারের যে একটা ডিমান্ড থাকে লিড টাইম থাকে সেটা আমরা বের করতে পারবো এখানে প্রথম পয়েন্টে চলে আসছে কাস্টমার ডিমান্ড এই যে এখানে লেখা আছে ট্যাক টাইম এনশিওর দ্যাট ইউর প্রোডাকশন পেস অ্যালায়েন্স পারফেক্টলি উইথ দ্যাট ইউর কাস্টমার্স রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ কাস্টমার তো একটা টাইম দিছে আপনাকে এত তারিখের মধ্যে প্রোডাক্টিভিটি শেষ করতে হবে প্রোডাকশন শেষ করতে হবে আমরা এটা জানতে পারি এটা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা কাস্টমারের ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা প্রোডাকশনটা করতে পারি তারপর কি করতে পারি ব্যালেন্সড ওয়ার্ক ফ্লোস অর্থাৎ আমার তো জানাই আছে যে এত তারিখে আমার শিপিনে দিতে হবে তো এই জন্য আমাকে কি করতে হবে তো ব্যালেন্স ওয়ার্ক ওয়ার্ক ফ্লোস আমার যে ওয়ার্ক ফ্লো আছে হিউম্যান রিসোর্স বা মেশিনারিস বা যে রিসোর্সগুলো দিয়ে আমরা প্রোডাকশন করি সেই রিসোর্সগুলো আমরা ব্যালেন্স করতে পারব কেন প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে না কোথায় বাধা বিভিত্ত আছে কী ধরনের প্রবলেম কোথায় কি আছে তখন আমাদেরকে ওগুলো নিয়ে কাজ করতে হয় তারপর আর কি করতে পারবো রিসোর্স অ্যালোকেশন আমরা যদি ট্যাক টাইম ব্যবহার করি তাহলে আমরা কি করতে পারবো রিসোর্স অ্যালোকেশন অর্থাৎ যেটা একটু আগে বলতেছিলাম যে কেন প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে না আমরা তো রিসোর্স দিয়ে কাজ করি কোন রিসোর্স কোথায় কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেগুলো আমরা জানতে পারি বা আমাদের রিসোর্স প্রতিনিধিত্ব অ্যালোকেট করতে হয় কোন একটা জায়গায় প্রোডাকশন হচ্ছে না বটল লেক হয়ে গেছে সেখানে আমাদেরকে জ্যাক টেক দিয়ে আমাদেরকে প্রোডাক্টিভ এফিসিয়েন্সি বাড়াতে হয় বা কোন একটা জায়গায় যদি কোনো কোয়ালিটি প্রবলেম থাকে সেখানে কেন কোয়ালিটি প্রবলেম হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি তো এই কয়েকটা পয়েন্ট ছিল ট্যাক টাইম কেন ইম্পর্টেন্ট জানলেন এবার জানবেন হাউ টু ক্যালকুলেট ট্যাক টাইম তো ট্যাক টাইম সব সমান অ্যাভেলেবল প্রোডাকশন টাইম ডিভাইডেড বাই কাস্টমার ডিমান্ড এখানে একটু উদাহরণ হচ্ছে লেটস সে ইউ ওয়ার্ক ইন এ ফ্যাক্টরি দ্যাট অপারেটস ফর এইট আওয়ার্স এ ডে আপনি একটি কোম্পানিতে চাকরি করেন সেখানে আট ঘন্টা কাজ হয় দিনে আট ঘন্টা কাজ হয় তো আট ঘন্টাকে আমরা যদি সাইড দিয়ে ভাগ দিই তাহলে চারশো আশি মিনিট হয় অ্যান্ড দ্য কাস্টমার ডিমান্ড ফর এ স্পেসিফিক প্রোডাক্ট টু হান্ড্রেড ফোরটি ইউনিট পার ডে এবং কাস্টমারের ডিমান্ডটা কি যে ওই আট ঘন্টায় একদিনে আপনাকে কি করতে হবে দুশো চল্লিশ ইউনিট প্রোডাকশন করতে হবে তো আমরা এই সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা এই একজাম্পলটা বের করি তাহলে কি দাঁড়ায় ট্যাক টাইম কি চারশো আশি মিনিট অর্থাৎ আমার একদিনে আট ঘন্টায় আশি মিনিট তো এটা আমার বায়ো টার্গেট দিচ্ছে আমাকে দুশো চল্লিশ ইঞ্চ করে পার্টে করতে হবে তো চারশো আশি ডিভাইডেড বাই দুশো চল্লিশ তাহলে কি হয় দুশো চল্লিশ ইউনিট তাহলে দুই টু মিনিটস পার ইউনিট অর্থাৎ কি দাঁড়াইল প্রতি দুই মিনিটে
মনে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যাই হোক তো আমরা আলোচনা রাখি এবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা এই ট্যাক টাইম ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এই যে এই ট্যাক টাইম ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারবো এই যে আমরা প্রোডাকশন প্ল্যানিং তৈরি করতে পারবো কাস্টমারের যে ডিমান্ড সে অনুযায়ী আমরা কাজ করতে পারবো তারপরে আমাদের কোনো প্রসেস অ্যালোকেশন প্রবলেম থাকলে সেটাও আমরা ঠিক করতে পারবো যাবতীয় বিষয় আমরা প্রোডাক্টিভিটি বিজনেসি বাড়ানোর জন্য যা যা করা দরকার সবই আমরা এই ট্যাক টাইমের মাধ্যমে করতে পারবো তো আশা করি বিষয়টা বুঝে গেছেন যে আসলে ট্যাক টাইম কি এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি কীভাবে ট্যাক টাইম বের করতে হয় একটা উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো আলোচনাটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন যাতে করে অন্যরা বুঝতে পারে শিখতে পারে জানতে পারে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করতে পারে আজ আলোচনা এ পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ